Mến chào các bạn, đây là chương trình bài học kinh doanh được phát sóng vào 7 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của Web 5 Ngày. Trong video tuần này, tôi sẽ tiếp theo cái tuần trước hướng dẫn các bạn cách để có thể nói chuyện có duyên và nếu các bạn muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý, nếu các bạn muốn ai cũng khen các bạn ăn nói, ờ sao mà dễ thương quá và trầm trồ các bạn và các bạn làm một cuộc nam châm ở bất kỳ một cuộc nói chuyện nào thì đây sẽ là phần tiếp theo nói tiếp nào chúng ta cùng xem các bạn nhé. Mến chào các bạn, chúng ta đã quay trở lại với chương trình bài học kinh doanh. Và nếu các bạn còn nhớ thì ở tuần rồi đó chúng ta đã nói qua hai bước để chúng ta có thể nói chuyện có duyên Đó là bước số 1 đồng cảm và bước số 2 là ứng dụng công thức 5WH Và nếu các bạn lần đầu tiên xem cái clip này tôi rất là khuyến khích các bạn xem lại cái clip trước nha Các bạn có thể vẫn tiếp tục xem cái clip này nhưng sau khi xem xong hãy quay trở lại và xem phần 1 bởi vì tôi hướng dẫn mọi thứ nó theo một cái hệ thống Và nó theo từng cái bước Và trong cái chương trình này Thì tôi sẽ nói tiếp về bước số 3 và số 4 Nghĩa là nếu các bạn không xem bước số 2 và bước số 1 Thì rất khó để các bạn hiểu Thành ra tôi rất muốn các bạn xem hết Để chúng ta có thể có được một cái hệ thống nó đầy đủ Và ứng dụng vào trong cái việc nói chuyện có duyên các bạn ha Rõ ràng chúng ta cảm thấy nhìn đâu cũng vậy Toàn là lợi ích khi các bạn nói chuyện có duyên nha Và đôi khi cuộc sống nó là một cái thuộc dạng là bóng tối và ánh sáng Có nghĩa là nếu mà các bạn không có ánh sáng thì cuộc đời của các bạn tối tâm hết Vậy thì bây giờ làm sao để cuộc đời hết tối tâm Đơn giản thôi, thắp ánh sáng cho cuộc đời của các bạn Qua cái chuyện nói có duyên và vô duyên cũng như vậy Bây giờ khi mà các bạn ăn nói không có duyên Nhìn đâu cuộc đời cũng thấy sự tiêu cực hết Rất nhiều sự tiêu cực và rất nhiều những cơ hội trong cuộc sống bị đóng sầm cánh cửa lại Vậy thì bây giờ chỉ cần duy nhất một thứ thôi Học cách nói chuyện có duyên Thì tự nhiên cánh cửa đó sẽ mở ra Và cuộc đời của các bạn sẽ thay đổi Và tôi đang làm tất cả mọi thứ có thể Để hướng dẫn các bạn cách để thay đổi điều đó Trong một cái phạm vi đơn giản và dễ ứng dụng nhất có thể Và tôi tin hai tập này thôi Sẽ giúp các bạn thay đổi tất cả những điều đó Chỉ cần các bạn xem với sự tập trung Với sự chăm chú Vậy là đủ rồi ha Và bây giờ chúng ta sẽ vào ngay bước số 3 Của cái việc làm thế nào để có thể nói chuyện có duyên hơn Bước thứ ba đó là hãy giữ tỷ lệ 1 phần 3 Cùng xem Mến chào các bạn đây là phần số 3 của series video Hướng dẫn cách để nói chuyện có duyên nha Phần 3 này là giữ tỷ lệ 1 phần 3 Ha à. Sau khi mà các bạn đã xem phần 1 và phần 2 á, thì tôi biết sẽ có khá nhiều bạn cảm thấy thắc mắc Ủa nếu mà một cuộc nói chuyện mà chúng ta chỉ thực hiện bước 1 tức là im lặng và đồng cảm Và bước 2 là nương theo những câu chuyện và cái nội dung mà đối phương đang nói Thì như vậy thì câu chuyện nó nhàm chán quá Đúng không? Chúng ta chỉ ngồi nghe đặt câu hỏi dựa trên chuyện của người ta và hoặc là im lặng Vậy thì còn đâu là cái sự cân bằng khi mà chúng ta nói chuyện Đó là lý do chúng ta đi tiếp một bước quan trọng nữa Đó là bước số 3 Chúng ta sẽ cần phải nói một cái quan điểm nào đó Chúng ta cần phải thể hiện một cái gì đó Để bản thân chúng ta cũng cảm thấy mình là người quan trọng Và bản thân chúng ta cũng cảm thấy cuộc nói chuyện này không có nhàm chán Và đây là phần rất quan trọng ha Các bạn làm được bước thứ ba này Thì tôi nói với các bạn Các bạn nói chuyện tới sáng của cùng một câu chuyện từ một vấn đề đơn giản các bạn cũng không thấy chán Và các bạn có thể nói hoài nói hoài Năng lượng còn hoài Và đặc biệt là các bạn đắc nhân tâm được Từ cái tình cảm của người khác nha Sẵn nói về đắc nhân tâm Thì tôi cũng nói với các bạn là cái bài này Tôi đã nghiên cứu rất kỹ Tất cả những kiến thức kinh nghiệm của riêng tôi Nếu có dính tới đắc nhân tâm Thì tôi bỏ hết ra cái bài này nha Tôi không xài bất cứ một cái kiến thức nào từ đắc nhân tâm hết không phải là vì như thế nào Chỉ là đơn giản tôi sợ Mang cái tiếng Đó là mượn thông tin từ người khác nha Thành ra cái bài này tôi làm rất kỹ Cái việc đó các bạn yên tâm Bạn nào đã đọc đắc nhân tâm rồi Thì cái bài này hoàn toàn mới với các bạn Yên tâm nha Vậy thì tỷ lệ 1 phần 3 là tỷ lệ gì Tỷ lệ 1 phần 3 là tỷ lệ Khi mà chúng ta nói chuyện với một người nào đó Thì khi mà họ ra quan điểm Khoảng 3 lần Thì bạn sẽ nói quan điểm của các bạn một lần Đơn giản như vậy thôi nha Tôi lặp lại một lần nữa 
Trong một cuộc nói chuyện Thường thường mọi người sẽ muốn nêu ý kiến của mình Thì các bạn hãy để người khác Nói ý kiến của họ tầm 3 lần trước các bạn đi Rồi tới lần thứ tư Là của các bạn Thế thôi ha Và khi mà tôi nói cái điều này tôi lại biết tiếp tục Sẽ có những người bảo ơ Nói chuyện kiểu gì mà người ta nói ba lần Ba lần ý kiến Còn tôi chỉ được một lần nói Chán Tại sao tôi phải im lặng Tại sao tôi phải hỏi họ nương theo câu chuyện của họ Mà tôi không được quyền nói cái ý kiến của mình Thì thưa với các bạn lại là một bài toán kinh điển nữa Bài toán kinh điển này là gì Đó là chúng ta chỉ vô duyên khi chúng ta nói nhiều thôi Và có một cái nghịch lý Rất lạ lùng đó là chúng ta có duyên khi chúng ta nói ít lại Nhưng nói đúng Khi mà các bạn đã nói chuyện dở mà các bạn lại dành nói nhiều Có nghĩa là các bạn đang tạo cơ hội Cho những sai lầm Và ai là người thiệt thôi Người thiệt thôi là các bạn Bởi vì trong khi các bạn nói nhiều Ai mà biết được những cái sự vô duyên Những cái sự nhạt nhẽo Và những cái sự khó chịu bạn có thể mang cho người khác Phải đi chi bằng chúng ta nói ít lại Nhưng nói chất, nói chất lượng Thì các bạn sẽ hạn chế được Cái phần câm nói tạo lao thiên đế Và gây sự khó chịu Và bị nói là vô duyên ha Vậy thì công thức 1 phần 3 này bây giờ đưa vào ứng dụng thực tế luôn ha Cho các bạn thấy Lấy một cái ví dụ của tuần rồi luôn nha Thực ra thì trong cái quá trình làm việc Và gặp gỡ rất nhiều người của tôi đó Thì rất nhiều những câu chuyện để kể với các bạn Thực sự luôn á Kể tới mai cũng không hết Nhưng mà bản thân tôi luôn luôn muốn lấy một cái gì đó đơn giản Để ai có thể nhìn vào Cũng có thể cảm nhận ngay lập tức Thành ra tôi xin phép các bạn tôi lấy một cái ví dụ Các bạn thấy Thường ngày trong cuộc sống luôn Và đặc biệt là một cái ví dụ quen thuộc trong tuần rồi Để chúng ta có thể đồng cảm nó dễ nhất có thể Và từ đó các bạn có thể rút ra cái kinh nghiệm cho mình Và ứng dụng vào cái tình huống thực tế của các bạn Bởi vì thực sự cơ hội tỏa sáng của các bạn khi nói chuyện Thực chất là những cái mà xung quanh cuộc sống của các bạn thôi Nó chẳng có đi đâu xa cả ha Ví dụ đó là gì? Bạn có một cô bồ, ha một cô bạn gái Cô bạn gái này vừa mới nhận tin là cổ rớt đại học Và cổ đến cổ than với các bạn là cổ buồn quá Đấy Thì bây giờ ôn là một chút xíu kiến thức của tuần rồi Bước đầu tiên để chúng ta giao tiếp Có duyên trong tình huống này là gì Bước đầu tiên là đồng cảm Có nghĩa là xác định xem tâm trạng của cổ như thế nào Thì tâm trạng của chúng ta cũng như thế Và chúng ta chuyển tâm trạng rất dễ Bằng cách tập trung thôi Thì thừa sức biết cổ đang buồn Thì chúng ta cũng buồn theo Và cách làm như thế nào Bài trước đã có rồi nha Lặp lại một ngàn lần và sau khi mà đã xác định được rồi đó Thì chúng ta qua bước 2 Ứng dụng công thức 5WH À cái công thức này tôi cũng nói rất nhiều Ở tuần rồi ha Nên là tuần này tôi không nói lại Khi mà các bạn đã thấm nhuần công thức 5WH Thì một cái đường dây nói chuyện Nó sẽ ra kiểu như thế này Bạn có thể hỏi là Ủa em biết tin này lâu chưa Thì có thể cổ sẽ trả lời là Em mới biết à Bạn nương theo cái đường dây này Bạn sẽ nói Ủa vậy là anh là người đầu tiên mà em kể đó hả thì cổ có thể là ừ gật đầu Thì bạn có thể sẽ nói tiếp Thiệt sự bây giờ nếu mà anh có thể Làm được cái gì cho em anh làm liền luôn á Thiệt bây giờ em muốn anh làm gì cho em em cứ nói Anh nói thiệt anh sẵn sàng làm hết Miễn sao mà em bớt buồn Thiệt nói cho anh biết đi Đó bạn có thể nói một câu đại loại như vậy Rất nhiều cái trường hợp có thể nói Tôi chỉ lấy đại một cái ví dụ như vậy thôi Thì có thể trong tình huống này cổ lại Tiếp tục cổ nói một cái đó là Em chỉ cần anh ngồi nghe em thôi Em chỉ cần anh ôm em cái thôi Ví dụ như vậy Và tôi thấy đa số trường hợp là như vậy Đấy Cô gái nào mà mà không thích một chàng trai Nói với, với mình cái câu đó Trong lúc tuyệt vọng Thì các bạn để ý nè Nãy giờ chúng ta đã im lặng Đúng không? Chúng ta đã gọi là 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 Nương theo câu chuyện của họ Và hỏi cái vấn đề của họ Vậy thì nếu mà cứ như thế này hoài Thì chán chết Và chúng ta không có cơ hội Để nói cái quan điểm của mình Và cuộc nói chuyện là một chiều Rất là chán Đúng không? Vậy thì bây giờ bạn có cơ hội để nói lên cái quan điểm Nãy giờ cổ nói ba ý Toàn bộ là cái ý kiến cá nhân của cổ rồi Đúng không? Mặc dù là bạn hỏi cổ Thì bây giờ là lúc của các bạn Thì bây giờ chúng ta chỉ nói lên cái quan điểm của mình thôi Dựa trên câu chuyện này Chỉ cần các bạn tập trung thì các bạn sẽ biết nói cái gì Và các bạn đừng nghĩ quan điểm là cái gì đó ghê gớm khủng khiếp Có thể là một cái câu nào đó Một cái ý kiến nào đó của các bạn Đơn giản nhất có thể trong cuộc sống Bây giờ tôi lấy luôn một cái ví dụ đề mô ha và cứ cho tôi là một cái người không hiểu biết nhiều đi Tôi cứ nói những gì mà tôi biết thôi Thì một cái hướng đi có thể là kiểu như Em ơi, anh thấy ở trên mạng á Tụi nó hay nói là khi mà mình buồn á Thì mình hay đi ăn Tại vì mình ăn mình có thể ăn luôn nỗi buồn á Thôi đi ăn, anh dắt đi ăn ha Ví dụ vậy, thấy không? Các bạn thấy đâu có gì đâu mà ghê gớm Thì tôi thấy trên mạng ta đăng sao tôi nói lại y chang với, với bồ tôi thôi Đó 
Thì cái người nghe họ cũng có thể cảm thấy được một sự đồng cảm nào đó Đúng không? Hoặc là bây giờ nếu các bạn có hiểu biết hơn, có kiến thức hơn Thì các bạn có thể nói như thế này Ví dụ như là Em ơi, anh thấy người ta học cao đẳng á Có 3 năm thôi Mà sau khi mà mình học 3 năm á Thì mình liên thông lên đại học á Tốn thêm có năm rưỡi nữa à Vậy tổng cộng nó có 4 năm rưỡi thôi Nó hơn học đại học có nửa năm mà Mà mình học cao đẳng nó lại nhẹ đầu hơn nữa anh thấy cái này cũng là là một cái hướng khá ok tại vì mình cũng có bằng đại học mà ví dụ vậy ha bạn nào mà mà mùi mẫm có thể nói được cái giọng mà mà ân cần hơn tôi nữa thì có thể là các bạn chiếm trọn trái tim của người khác đấy thành ra cái cách này giáo sư cũng có thể áp dụng nhưng mà một cái người lao động phổ thông cũng có thể áp dụng vì mình chân thành mà mình lắng nghe và mình nói được những cái đó trong cái kinh nghiệm sống của mình thế thôi thế là chiếm trọn trái tim thế là cái công thức một ba đã có thể ứng dụng hoàn toàn ha dễ không rất dễ ha chỉ cần ứng dụng bước số 1 và bước số 2 của bài trước và canh canh đâu đó người ta nói khoảng 3 ý thì bạn nói một ý của các bạn ha vậy thì bây giờ đương nhiên khi mà chúng ta thể hiện quan điểm của mình thì sẽ tìm ẩn một cái rủi ro đó là chúng ta nói nhảm chúng ta sẽ nói nhảm vậy thì đâu là cái ranh giới để chúng ta không nói nhảm và không đâm ban không nhạc không vô duyên không đâm xuồng bể khi mà chúng ta nói một cái quan điểm của mình theo tỷ lệ một ba thì rất dễ thôi các bạn phải làm ơn nha các bạn phải lưu ý hai nguyên tắc này nha nguyên tắc số 1 là chỉ nói lên quan điểm những gì mình biết mà thôi không có nổ nha không có nổ và không có chế phải tập cái việc nói chuyện trung thực bởi vì không ai nói chuyện có duyên mà là một thằng bốc phét hết nhớ kỹ cho tôi và đặc biệt khi mà các bạn nói chuyện với những người mà có am hiểu bạn bốc phét là một trong những cái mà người ta ghét bạn ngay lập tức và bản thân tôi tôi nói thật tôi là ví dụ sống đây khi mà tôi gặp khách hàng thậm chí là phỏng vấn nhân viên thì một trong những cái mà tôi kỵ nhất là cái người ngồi đối diện với tôi bốc phét rất nhiều về kinh doanh trong khi thực tế người đó chưa làm kinh doanh một ngày nào ra hồn cả tôi cực kỳ dị ứng và khó chịu lắm các bạn bởi vì mình biết là ông này đang nói xạo và tôi là một cái người khá bận nữa tại sao tôi phải mất thời gian với những kẻ đang nói xạo xạo trước mặt tôi tôi chỉ muốn về ngay lập tức thôi và không bao giờ muốn gặp lại người đó các bạn thấy là cái sự dị ứng nó kinh như vậy đó thì tôi tin là mọi lĩnh vực khác cũng như thế thôi thực sự một cái hướng dẫn viên mà nhiều kinh nghiệm đi bốn bể năm châu bây giờ ngồi trước mặt anh ta là một cái cậu hướng dẫn viên trẻ hướng dẫn viên du lịch trẻ mới đi được đà nẵng nha trang hà nội thôi mà đã bốc phét đã làm rum 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 lên rồi thì cái người ngồi đối diện như thể là bị múa rìu qua mắt thợ họ khó chịu lắm các bạn đừng có bốc phét cái gì không biết thì chấp nhận mình không biết vậy thôi nha và cái nguyên tắc thứ hai của cái việc nêu quan điểm theo tỷ lệ một ba đó là nó tiếp tục ở cái ý đầu tiên đó là cái gì không biết thì thừa nhận mình không biết và tôi nói các bạn tôi thừa nhận mình không biết còn nhiều hơn là tôi thể hiện mình biết khi mà tôi gặp khách hàng và gặp những người trong cái mối quan hệ của tôi ủa lạ lùng vậy mình không biết thì mình thừa nhận mình không biết thôi chứ mình có thể hỏi và mình có cơ hội để gợi lên cái sự tự hào của người đối diện tại sao mình không tận dụng mà mình lại đi bốc phét tôi nói với các bạn là trong cái tháp nhu cầu maslow á cái nhu cầu được thể hiện mình nó ở một cái tầng cao lắm và ai cũng có Ai cũng có hết Và cái này nó được gợi lên mạnh mẽ nhất Khi có một người ngồi đối diện bạn Và nói cho bạn biết là Họ ngưỡng mộ cái khả năng của bạn Nhưng họ không có kiến thức về khả năng đó Và bạn có thể nói cho họ biết được không Thì thưa với các bạn lúc đó là Một cái sự tự hào nó dâng lên cao Và người ta sẵn sàng móc gan Móc ruột, móc đủ thứ ra để cho các bạn thấy Đó là sự vi diệu Của cái lòng khiêm tốn Tôi không biết thì tôi thừa nhận là tôi không biết Chấm hết, không nói nhiều ha và đó là hai nguyên tắc để các bạn nhớ Bây giờ lấy thêm một cái ví dụ nữa cho các bạn dễ hình dung Cũng là một cái ví dụ quen luôn nha Một đứa bạn mua một cái túi sách 500 ngàn và khoe với các bạn Bây giờ tôi sẽ lấy cho các bạn và chứng minh cho các bạn thấy Chỉ duy nhất một cái túi sách 500 ngàn này thôi Tôi có thể nói chuyện một ngày xoay quanh nó Không nhàm chán mà vẫn có duyên nha Duy nhất một dữ kiện này thôi á Còn nếu mà các bạn có nhiều dữ kiện thì thôi các bạn Các bạn nói chuyện một tháng cũng được Quan trọng là các bạn phải tập trung trong cái bài giảng này Và các bạn có được một cái sự chú ý và thực hành nhất định Thì các bạn sẽ có cái các bạn muốn nha Quan trọng lắm Đó quay trở lại một đứa bạn Khoe với các bạn là một cái túi sách màu vàng mới mua 500 ngàn à. Thì bây giờ bước số 1 là gì? Là đồng cảm Xác định tâm trạng của đứa bạn đang như thế nào? Đang vui đúng không? Đang vui thì thể hiện sự vui mừng Vậy thôi bạn có thể cười nhẹ hoặc là mặt lém lỉnh và và nói với nó một câu kiểu như đừ giữ 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 vậy thôi là đã có sự đồng cảm rồi 
đã đi vào trái tim của người ta rồi Thì bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp bước số 2 công thức 5WH Thì sau khi mà thuần thuộc cái công thức 5WH Bạn sẽ có một cái đường dây nói chuyện kiểu như là Hỏi một câu ví dụ như Ủa cái này mua ở đâu mày Thì có thể bạn bạn nó sẽ trả lời À này mua ở shop ABC Trên đường Lê Văn Sĩ ví dụ vậy à, Thì bạn sẽ nói tiếp Ê mày có cây nào tầm 300 ngàn không Đẹp đẹp á Tao thấy mày mua tao cũng ham quá Mà không đủ tiền Có cái nào tầm 300 ngàn không giới thiệu tao coi Thì có thể đứa bạn của các bạn nó sẽ giới thiệu kiểu như là có chứ Nhiều Nhiều quan trọng là mày thích kiểu gì đó Thì bạn có thể nói ra cái kiểu bạn thích ha Và các bạn thấy nãy giờ á Các bạn đã im lặng Đã đồng cảm Và đã để người ta được nói quan điểm của người ta ba lần tầm đó rồi đúng không Thì bây giờ là cơ hội bạn nói quan điểm của bạn đó Thì các bạn nói cái gì sự hiểu biết của các bạn về cái này đâu Rất dễ thôi nói những cái cực kỳ đơn giản Ví dụ như Ủa mày sao không mua màu đen Đỡ giặt không? Đỡ giặt Tại vì màu đen thì bám bẩn Nhìn cũng có biết đâu Ví dụ vậy đó Thì câu chuyện được tiếp tục Và người bên kia đối diện vẫn vui Đúng không Hoặc là Và đó là trong trường hợp mà tôi chả am hiểu gì về cái túi sách cả Còn nếu mà trường hợp tôi có am hiểu về túi sách Hoặc là ba lô Thì bây giờ tôi nói ơi mày cái 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 túi này nhỏ nhỏ mày đeo mày chụp hình đẹp á thiệt mày chụp hình nghiêng nghiêng á bao ảo luôn á nó mới đưa điện thoại tao chụp cho anh cái ví dụ vậy đó thì các bạn thấy có duyên không có duyên người đối diện thích không cực kỳ thích không thích mới lạ bây giờ bạn có một cái túi sách bạn bạn khoe với đứa này và nó thể hiện một cái sự đối xử tương tự với bạn như vậy bạn thích không thích sao không thích tri kỷ đó nhiều người sống ở đời cứ cứ than là tôi không có tri kỷ tôi không có bạn là do cách các bạn đối xử với những người xung quanh thôi bạn đối xử với họ tốt đi xung quanh các bạn đầy bạn và khi các bạn ngã xuống tôi hứa với các bạn một đống cánh tay ra chìa để nắm tay các bạn lên còn nếu mà các bạn sống không ra gì á các bạn nằm xuống mọi người vui lắm khẳng định điều đó luôn nha và như vậy là phần số 3 cái bước ứng dụng công thức một ba đã dừng lại bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp phần số 4 đó là cái gì đây cùng xem các bạn nha Mến chào các bạn, đây là phần số 4 Cũng là phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay Cách để chúng ta có thể nói chuyện có duyên À, chúng ta đã qua 3 bước Thì bây giờ là hơi bị pro rồi đó Hơi bị đỉnh rồi đó Nhưng, kể cả khi các bạn đã đỉnh Đã dữ dội trong cái việc nói chuyện có duyên Thì các bạn vẫn có nguy cơ mắc phải một cái lỗi sau đây Các bạn biết là lỗi gì không? Đó là lỗi thể hiện cái tôi quá đáng Thông qua cái việc đó là không ai mượn nhưng mà vẫn cho họ lời khuyên Đây là một trong những cái lỗi cực kỳ cực kỳ dễ phá vỡ mối quan hệ của bạn với người khác Tôi nói với các bạn là đa số mọi người chẳng cần lời khuyên của ai hết Trừ khi chính miệng họ xin lời khuyên mà thôi nha Nhưng mà rất nhiều người vẫn mắc phải cái lỗi tự nguyện và nhiệt tình cho người khác lời khuyên kể cả khi họ không cần Và bản thân tôi đôi khi cũng mắc phải cái lỗi này Bây giờ thì bớt rồi Thậm chí là không còn nữa nhưng mà ngày xưa thì rất thường xuyên khi mà các bạn nói chuyện với một người nào đó đó, các bạn nghe câu chuyện của họ, luôn luôn trong đầu của các bạn có một cái sự phản ứng là cái điều này chưa tốt, bạn nên làm cái này, là cái điều kia chưa tốt, bạn nên sửa cái kia. Chúng ta nhìn thấy cái lỗi của người khác dễ lắm. Và tự nhiên chúng ta, mặc dù là ý tốt, á, nhưng mà nó rất nguy hiểm, tự nhiên chúng ta muốn cho họ lời khuyên. Thưa các bạn, đừng bao giờ cho. Bởi vì một cái người nào đó luôn luôn có một cái sự tự tôn nhất định. Và tính cách của người ta thường là người ta sẽ bảo vệ cái chính kiến của mình. Ủa? Miễn tôi thấy tốt thôi Còn anh thấy không tốt kệ anh Tôi không cần lời khuyên của anh Và ngay cả các bạn cũng như vậy á Bây giờ tôi biết là cái xấu của các bạn mười mươi luôn á Mà tôi mà góp ý bạn là bạn giận tôi liền Mặc dù chính bạn đôi khi cũng biết đó là điểm xấu Nhưng tôi biết mà tôi không cần anh phải nói ra Đó là cái ý chính đó Nhớ kỹ cho tôi nha Đừng bao giờ cho người khác lời khuyên Trừ khi chính họ yêu cầu nha Họ yêu cầu thì hãy cho lời khuyên Còn không thì hãy ứng dụng tiếp tục ba cái cách Bước 1, bước 2, bước 3 mà tôi hướng dẫn cho các bạn Chấm hết Không được cho lời khuyên người khác khi họ chưa yêu cầu nha Và thêm một cái nữa Chưa chắc trong trường hợp các bạn cho lời khuyên Thì các bạn đã cho đúng Thực sự luôn á Những gì mà các bạn nghe về câu chuyện của người khác Về cuộc đời của người khác Đôi khi chỉ là 30 phút mà họ vừa kể với các bạn thôi Bạn có hiểu cái gì về cuộc đời họ đâu 30 phút chả đủ để hiểu cái gì cả Vậy thì đừng có tự tin thái quá bằng việc bạn nghĩ là bạn đã có thể thay đổi được người khác thông qua 30 phút lắng nghe. Mơ đi, người hiểu nhất về cuộc đời của người ta là chính người ta. Bởi vì họ sống trọn vẹn 24 giờ với cuộc đời đấy. Chính họ là người trải qua những cảm xúc, chính họ là người hiểu nhất và cũng duy nhất chính họ là người có thể ra được quyết định. Và tôi tin trong hầu hết mọi trường hợp, ai cũng có quyết định cho mình. 
chỉ đơn giản là họ có chấp nhận và họ có dám ra quyết định hay không thôi tất cả mọi người đều đã có quyết định trong một chuyện gì đó bạn không cần cho họ lời khuyên nha đôi khi một người nào đó họ có quyết định nhưng họ không dám ra quyết định bạn lầm tưởng rằng họ chưa có câu trả lời bạn sai rồi các bạn ạ à. họ đã có rồi chẳng qua họ không dám ra quyết định thôi thời gian sẽ đẩy họ đến một cái điểm nào đó để họ ra quyết định bạn không cần phải lo cho họ bạn không cần phải bảo là tôi lo cho bạn quá rồi anh lo cho em quá anh nghĩ là em cần phải làm cái này cần làm cái gì no họ không cần kể cả đó là người thân hãy nhớ nguyên tắc vàng nguyên tắc để các bạn không giết chết một mối quan hệ đó là đừng cho người khác lời khuyên nếu họ chưa yêu cầu nha và như vậy là cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay đã dừng lại tại đây tôi hy vọng sau hai tuần liên tục với bốn cái phương pháp bạn đã có được cho mình một cái phần nào đó để chiếm lấy cảm tình của người khác sẽ có một số người với cái tư tưởng ích kỷ sẽ bảo là nếu như vậy là tôi sống cho người khác hết rồi còn đâu nữa cho tôi thưa các bạn không cho trước thì làm sao nhận lại và nếu các bạn muốn biết một cái minh chứng sống thì chính tôi đây là một minh chứng sống để nói cho các bạn biết nha những gì mà tôi đã làm cho các bạn và có thể là rất nhiều người trong các bạn chưa bao giờ trả cho tôi một đồng tiền nào đúng nghĩa và tôi nói luôn cho các bạn là giá quảng cáo trên youtube tại việt nam á mười ngàn view á đâu đó chỉ khoảng một đô thôi do đó một hoặc là hai lượt xem của các bạn thực sự rất khó để có thể giúp tôi giàu được tôi khẳng định với các bạn điều đó nhưng Tại sao tôi vẫn tiếp tục làm cái việc chia sẻ và hướng dẫn các bạn? Vì tôi nhận được mỗi ngày rất nhiều tình cảm của các bạn Và sự yêu thương vô bờ bến luôn các bạn ạ Và nó giúp cho tôi ấm lòng trong cái việc tiếp tục cuộc sống này Và tôi không ngờ là tôi lại được yêu quý như vậy Và tôi tin rằng nếu tôi ngã xuống Cực kỳ nhiều cánh tay sẵn sàng chia và kéo tôi lên Tôi kể ra câu chuyện này để làm gì? Để các bạn biết nếu các bạn cho trước, đồng cảm trước và lắng nghe trước bạn sẽ nhận lại được rất khủng khiếp Vấn đề của các bạn là phải kiên nhẫn Bởi vì tôi của 5 năm trước Là một cái người chả ai biết tới Nhưng mà tôi của bây giờ là một con người hoàn toàn khác Thì các bạn cũng phải nhìn cuộc đời Với một cái sự kiên trì lâu dài như vậy Bạn sẽ nhận lại được những thứ Mà bạn xứng đáng Đừng bao giờ mất kiên nhẫn nha Và tôi hy vọng sau cái bài này Cái việc ăn nói có duyên không còn là một cái gì đó khó khăn nữa Và thực tế thì tôi chỉ các bạn Là những thứ rất đơn giản trong đời sống thôi mà Đúng không? Rồi cảm ơn các bạn đã nghe chương trình này Xin chào và hẹn gặp lại vào 7 giờ tối thứ bảy tuần sau Cũng tại kênh youtube của web 5 ngày các bạn nha